तो कारवा शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का विशेष आर एन डी टीम एमकेसी की अराउंड टू टू थ्री हंड्रेड पीपल वर्क एवरी डे डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर और ये मॉडल पेपर नहीं है ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए बढ़िया नोट्स बनाइए इन क्वेश्चन कलेक्शन को इकट्ठा करिए और अपने ज्यादा ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए तो चलिए शुरू करते हैं जय हिंद दोस्तों मैं हूं आपका आर विशाल और मैं अपने आर्मी क्लर्क के स्टूडेंट्स मतलब छोटे भाइयों बहनों के लिए लेकर आया हूं अर्थमेटिक का मॉडल पेपर ये वो मॉडल पेपर है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा मतलब अगर आप इन मॉडल पेपर्स को ढंग से कमरे पर इन, इन पर जम करके मेहनत करेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं एवरेज ऑफ एट नंबर इज फिफ्टी सिक्स इफ दीज थ्री नंबर आर अच्छा आठ संख्याओं का औसत मेरे भाई कितना है आठ संख्याओं का औसत कितना है तो आपसे बोल रहे हैं कि छप्पन है इसका मतलब इसको जोड़ के कितना आएगा आठ छंग अड़तालीस आठ पंजे चालीस और चार चवालीस इन आठों को जोड़कर कर चार सौ अड़तालीस आ जाएगा तीन संख्याएं दे रखा है उनचास सतावन और बहत्तर ये तीन संख्याएं हैं तीन को अगर हम जोड़ लें तो कितना आ जाएगा सात दो नौ नौ अट्ठारह सात दो नौ नौ अट्ठारह सात पाँच बारह चार उन्नीस सात पाँच बारह सात पाँच बारह चार सोलह सोलह और एक सत्रह एक सौ अठहत्तर आ जाएगा अब देखिए सभी आठों का जोड़ चार सौ अड़तालीस है सभी आठों का जोड़ चार सौ अड़तालीस है इन शुरुआत का एक सौ अठहत्तर है तो कितना आ गया जीरो चौदह से सात गया सात और यहाँ बचा तीन दो सौ सत्तर क्या बोल रहे हैं तो शेष पाँच संख्याओं का औसत क्या होगा जैसे ही 270 को आप पाँच से भाग लगाओगे तो पाँच चौक बीस सॉरी कहाँ पाँच चौक बीस पाँच पचे पच्चीस दो बज गया पाँच चौक बीस कहने का मतलब कि आपके इस सवाल का करेक्ट वाला आंसर कितना आ जाएगा 54। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अब देखिए ये तो इतना लिखा भर है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगना है जोड़ घटाव आपका जितना तेज होगा उतना ही तेजी से कई बार देखिए एवरेज के 99 परसेंट क्वेश्चन तो बिना पेन चलाए लगने वाले हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको थोड़ी पेन पेन चलानी पड़ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ चालीस और पचास के बीच कितनी आभा संख्याएँ हैं एक इकतालीस है मेरे भाई एक तिरालीस है और एक सैंतालीस है यही तीन है इसके सिवा कोई और नहीं है प्राइम नंबर्स को गिनने के अलावा और दूसरी कोई लाइफलाइन हमारे पास नहीं है तो आपको गिनना ही पड़ेगा मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो आपको हु बहु याद होने चाहिए रहने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कह रहा है कि सोलह सौ अस्सी रुपये पर पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दो साल का सा, दो साल का ब्याज क्या होगा तो सोलह सौ अस्सी सोलह साल का पाँच तो दो साल का दस दो साल का कितना हो जाएगा दस परसेंट एक सौ चौंसठ आपका करेक्ट आंसर आएगा जो किसी भी विकल्प में नहीं है आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना होगा वन सिक्सटी फोर इज द करेक्ट आंसर एक सौ चौंसठ रुपया इसका आ सॉरी एक सौ अड़सठ सोलह सौ कितना है सोलह सौ अस्सी था ना तो एक सौ अड़सठ आएगा वन सिक्सटी एट कितना वन सिक्सटी एट नहीं बाद में आप भी सोचें कि ये क्या हो गया वन सिक्सटी एट इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अगला देखो किसी वस्तु को बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज वन फोर्टी फोर अ ट्रेडर गेंस एज मच एज परसेंट एज द नंबर रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ऑर्डर टू अर्न फोर्टी परसेंट प्रॉफिट ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए देखो चालीस प्रतिशत का लाभ प्राप्त करना है तो विक्रय मूल्य दे रखा है अभी क्या करें कि एक सौ में बेचा है और उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ है जितने में वस्तु खरीदी गई थी तो आपको ऐसे प्रश्नों पर कायदे से टेबल याद होना चाहिए जैसे 11 का जैसे हम आपसे गुड़ा करें तो 12 दूनी 24 तेरह तिया उनतालीस चौदह चौका छप्पन पंद्रह पचे पचहत्तर सोलह छक्का छानबे सत्रह छक्का 102 सौ दो अरे कहाँ मैं कर रहा हूँ जैसे 11 का गुड़ा एक में 12 का गुड़ा दो में 13 का गुड़ा तीन में ऐसे अठारह का गुड़ा आठ में अठारह अठे एक 
कहने का मतलब कि जो सामान है ना वो अस्सी रुपये का खरीदा गया है अब अस्सी रुपये पर अगर 40 परसेंट का लाभ लेना चाहता है तो इसे बेचना पड़ेगा चौदह अट्ठे एक सौ बारह रुपये में ऐ कितने में बेचना पड़ेगा चौदह अट्ठे एक सौ बारह रुपये में बेचना पड़ेगा मेरे भाई चौदह अट्ठे एक सौ बारह रुपये में यहाँ भी ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा जब कभी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट की न्यूमेरिक वैल्यू बराबर हो तो आपको आप सोचना कैसे जैसे ग्यारह दस है तो एक में मतलब दस को एक दस में एक जोड़ दिया ग्यारह ग्यारह का एक में गोड़ा किया दस में दो जोड़ दिया बारह बारह का दो में किया दस में तीन जोड़ दिया तेरह तेरह का तीन में किया ऐसे ही दस में आठ जोड़ दिया अट्ठारह अट्ठारह का आठ में किया कितना आ गया एक अगले सवाल पर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दो अंकों की कितनी संख्याएँ छः से विभाजित हैं तो दो अंक की संख्या निन्यानवे को पहला तो छः से भाग कर लो तो कितना आ जाएगा सोलह छक्का छानवे आ जाएगा शेष तीन आएगा अब इसमें से यहाँ से इकाई ये बचा लो एक घटा दो पंद्रह संख्याएं हैं जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या करना है जितने अंक की बात करें उतने अंक की सबसे बड़ी संख्या आप ले लो भाग लगा दो भाग फल में से लास्ट डिजिट को छोड़कर लास्ट डिजिट को छोड़कर जो बचा उसे घटा दो तो लास्ट डिजिट कितना था छः छः को छोड़ दिया कितना बचा एक घटा दिया आ गया आपका पंद्रह अगले सवाल पे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चौदह आदमी एक काम को पंद्रह दिन में पूरा कर सकते हैं तो बता दो इक्कीस आदमी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे सही है ना तो सात दूनी चौदह सात तरीक इक्कीस तीन पचे पंद्रह और पाँच दूनी दस दिन में कितना दिन में करेंगे भाई दस दिन में करेंगे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ नेक्स्ट सवाल देखो एक क्रिकेट खेल के दस ओवरों में रन रेट सात दशमलव दो था दो सौ बहत्तर रन तो देखो दस ओवर में मेरे भाई बहत्तर रन बन पाया दस गोले सात दशमलव दो का मतलब कुल कितना बन पाया बहत्तर अभी चालीस ओवर में कितना रन चाहिए दो सौ रन चाहिए तो अगर चालीस ओवर में दो रन चाहिए तो कितना कितना होना चाहिए आपका पाँच रन पर ओवर अब यहाँ से बनाना पड़ेगा पाँच रन पर ओवर के हिसाब से चालीस ओवर तक अगले सवाल पे आ जाइए आठ क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अट्ठाईस है तो आठ संख्याएं हैं आठ में से एक घटा लिया सात तो अट्ठाईस में से क्या बोला अच्छा अट्ठाईस में से सात घटाया सबसे छोटी इक्कीस है अट्ठाईस में सात बढ़ाया सबसे बड़ी पैंतीस है इन दोनों का योगफल पूछा तो हमने कहा छप्पन है इन दोनों का योगफल पूछा तो हमने क्या बता दिया छप्पन है ऐसे प्रश्नों में संख्याओं की संख्या में से एक घटाकर औसत में से घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा सबसे छोटी संख्या और औसत में बढ़ाइएगा तो आपको मिल जाएगा सबसे बड़ी संख्या क्योंकि आठ संख्याओं के बीच में सात गैप होगा कितना गैप होगा सात जैसे दो लोगों को बैठाओगे तो एक गैप बनेगा तीन लोगों में दो गैप चार लोगों में तीन गैप ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ पी और क्यू के लाभ का अनुपात पाँच आठ है समयावधि तीन पाँच है तो आप जानते हैं कि जो लाभ होता है जो लाभ का अनुपात होता है लाभ पी का और लाभ क्यू का इन ये क्या होता है भैया P1 T1 वन गुड़े पी टू टी टू पी टू टी टू तो देखो लाभ का अनुपात तो पाँच आठ है P1 वन अपान पी हमको नहीं पता है लेकिन T1 वन अपान टी पता है तो पाँच पचे पच्चीस आठ तरीक चौबीस कितना आ गया पच्चीस और चौबीस के रेशियो में इन सबों ने धन खर्च किया था कितना पच्चीस और चौबीस के रेशियो में धन खर्च किया था इस साल प्रॉफिट पार्टनरशिप में तो बवाल मचाया है भाई साहब हर एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया ही आया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग जैसे यहाँ पर तीन दो आठ एक के छ है अब इसे किससे काटना है भाई छः से काटना है छः से तो छः से काटना है तो ये तो छः यहाँ पर दो से कट रहा है अब देखो तीन दो पाँच एक छः और छः कट गया बचा क्या तीन दो पाँच एक छः आठ बच रहा है आठ का मतलब हो गया आठ प्लस के तो सबसे छोटा मान जो के का होगा वो एक होगा फिर अगला मान क्या होगा चार होगा फिर अगला सात होगा तो क्या पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल आठ होगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का 
योगफल आठ होगा क्यों ऐसा कर दिया क्योंकि कोई भी संख्या तीन से कटेगी देखो तीन दो पाँच एक छः तीन दो पाँच एक छः कट गया छः पूरा पूरा कट गया ये आठ प्लस के बचा और कोई संख्या छः से कटेगी इसके लिए उसको दो और तीन से कटना पड़ेगा दो से कटने के लिए इकाई पर सम होना चाहिए है केवल तीन के ही विभाजता का नियम चेक करना था तो उम्मीद करता हूं कि ये मॉडल पेपर का हर एक सवाल आपको समझ में आएगा लगा के अगर क्वेश्चन जाइएगा तो जरूर आपको फायदा होने वाला है जय हिंद दोस्तों जय हिंद माय डियर स्टूडेंट दिस इज जयंत सिंह फैकल्टी ऑफ जी एस मेजर कल सी क्लासेस बेटा मेजर कल सी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आइए आज हम लोग देखते हैं बहुत बेहतरीन जीके के आर्मी कलर के प्रश्नों को यहाँ पर देखे फर्स्ट क्वेश्चन अठारह के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था ड्यूरिंग द 1857 फिफ्टी सेवन म्यूटनी हु एमंग द फॉलोइंग वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड एलगिन लॉर्ड डलहोजी लॉर्ड एलन बर्ग तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा शेरों ऑप्शन ए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला गौर से पढ़ें Who was the author of the Sipahi Mutiny and the Revolt of 1857? Sipahi Bidro or 1857 ka Bidro? Pustak ke lekhak kaun hain? Maulana Azad, Yas Yan Sen, Yas B Chaudhary, R C Majumdar. To question number second ka correct option D R C Majumdar. Next, agla point. Almatti. डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स अलमट्टी बाद निम्नलिखित में से किस नदी पर है कृष्णा कावेरी तुंगभद्रा माल प्रभा तो इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों क्या होगा ऑप्शन ए कृष्णा रिवर किस रिवर पर कृष्णा शेरो नेक्स्ट अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया भारत में राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र हैं प्राकृतिक नागरिक क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिक वंश द्वारा नागरिक पंजीकरण द्वारा नागरिक तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा मेरे शेरों ऑप्शन ए नेचुरलाइज सिटीजन ऑप्शन ए अगला आइए अगला प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है इसको आप जरूर रखें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी इन विच ईयर पीएम उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च 2015 2016 2017 2018 एंड 2018 तो इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों क्या होगा ऑप्शन बी 2016 ठीक मेरे भैया ये रहे हमारे शानदार ट्वेंटी सॉरी फाइव फाइव क्वेश्चन और आज हम लोग इसी रोकते हैं हम लोग फिर मिलेंगे तब तक आप सारे लोग जुड़े रहे जब के पढ़ते रहे सब पास होंगे जय हिंद जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो बेटा चलिए मैं शिव प्रकाश त्रिपाठी फैकल्टी ऑफ फिजिक्स मेजर कल क्लासेस बच्चों जो हमारे आर्मी नर्सिंग के बच्चे हैं उनके लिए बेटा जो फिजिक्स के का सेक्शन है पंद्रह क्वेश्चन का उनके लिए बच्चों बहुत ही विजुअल कलेक्शन हैं आपके ठीक है अगर इतने क्वेश्चन बेटा आप लोग इसको लगा लेंगे तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हुई यही चीज़ आपकी मिलने वाली है फिर से ठीक है चलिए कि बेटा क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो क्वेश्चन हमारा है कि एक्सरे वाज इन्वेंटेड बाय एक्सरे को किसने बेटा इन्वेंट किया था तो बेटा हम कई बार बता भी चुके हैं कि एक्सरे को हमारे रोनटिजन साहब ने इन्वेंट किया था ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिकीय मात्रा की इकाई होती है ये बेटा क्वेश्चन आपका फर्मी इसमें क्या मिल जाएगा आपको फर्मी होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बेटा कि न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था ठीक है तो न्यूट्रॉन का बेटा इसका आविष्कार हमारे जैसे हमने बताया था कि ईटा पर नाचे कंसेप्ट हमें बताया था ना ईटा पर नाच है इससे क्या था बेटा कि इलेक्ट्रॉन का थॉमसन प्रोटॉन का अदर फोर्ड और न्यूट्रॉन का हमारे क्या थे चैडविक साहब ठीक ठीक है चलिए इसके साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर लोग बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था तो चलिए बेटा इसका जवाब दे दीजिए फटाफट सभी लोग किस वैज्ञानिक ने 
द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था चलिए इसका जवाब दीजिए भाई जल्दी जल्दी सभी लोग तो किस विद्यालय ने बच्चों किस वैज्ञानिक ने द्रव्यमान से अच्छा का प्रतिपादन किया था ठीक है तो इसके लिए द्रव्यमान से के बेटा आ जाता है री बैकुरल ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते बेटा हम लोग अगला क्वेश्चन है किसी का परमाणु पर समूल आवेश माइनस वन है उसमें अट्ठारह इलेक्ट्रॉन एवं बीस न्यूट्रॉन होते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या है समूल आवेश आपका माइनस वन है और माइनस क्या क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एवं बीस न्यूट्रॉन होते हैं ठीक है बच्चों चलिए इसका आंसर बराबर बता दीजिए सभी लोग चलिए बेटा फिर से किताब फिर लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं एक कमिस्ट्री के सेक्शन से आपसे इसका क्या कहा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम प्रतिपादन किसने किया था बेटा लेवासियन किया था ठीक है अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा की इसमें से आपका ये कहा जा रहा है कि किसी परमाणु का समूल आवेश माइनस है उसमें अठारह इलेक्ट्रॉन एवं बीस न्यूट्रॉन होते हैं तो इसकी द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या बेटा क्या हो जाएगी बीस प्लस अठारह माइनस एक यानी कि आ जाएगी आपका थर्टी सेवन ठीक है बेटा चलिए तो फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉक पेपर हम लोग फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों स्वागत है आपका मेजर काल सी डिफेंस क्लासेस में तो प्यारे साथियों आप सभी लोग जुड़ जाइए ठीक है तो हम लोग चलते हैं आज हमारा कंप्यूटर का क्लास है ठीक है तो कंप्यूटर के कुछ हम एमसीक्यू पीवाईक्यू आपको देखते हैं तो कंप्यूटर का क्या होना भैया ठीक है जहां से आपको बहुत अच्छे खासे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं बहुत बढ़िया लाजवाब शानदार क्वेश्चन मिलेंगे तो टीस टाइप के क्वेश्चन है तो हम चलिए उसको हम पी वाई के अकॉर्डिंग देखते हैं भैया तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर वन ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर वन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर वन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर वन की तो क्या कहता है भैया बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कहता है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हर साल आपको हर एग्जाम में फुल फॉर्म जैसे सीपीयू हो गया रैम हो गया रोम हो गया इन सब का फुल फॉर्म ही आपको पूछेगा मैक्सिमम चांस बनता है ठीक है उसके बाद डाटा पूछ लेगा जो आप लोग डेली यूज कर रहे हो ठीक है वन जी बी वन पॉइंट फाइव जी बी हाँ एक जी बी डेढ़ जी बी एक हजार एम बी जो यूज करे बस इसी के बारे में आपको बेसिक चीजें से पूछता है तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं तो हमारा क्या भैया कहता है सीपीयू तो सीपीयू क्या होता है बाबू तो सीपीयू क्या होता है सबसे पहले तो सेंट्रल तो सबका सेम है सेंट्रल सबका सेम है उसके बाद फिर क्या कहता है हम प्रॉब्लम कहें भैया सीपीयू हमारा प्रॉब्लम है क्या बिल्कुल नहीं है ठीक है डायरेक्ट गलत हो जाएगा प्रोसेसिंग कहे ठीक है तो प्रोसेसिंग होता है लेकिन यह की क्या यूनिट है यह क्या होता है यूनिट होता है तो यह हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है क्या हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भैया राइट हो जाएगा ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू हमारा क्या होगा भैया इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू कहता है कहता है एक किलो बाइट के बी कितने बाइट के बराबर होता है अब वही चीज आ गया जो आप लोग डेली यूज करते हो ठीक है जो डेली हम लोग यूज करते हैं हम आप सभी यूज करते हैं वन जी हमको जो मिलता है जो डेली डाटा मिलता है ठीक है जो डेली डाटा मिलता है वही डाटा है हमारा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा किसके बराबर हो जाता है तो एक किलो बाइट अगर हम कहेंगे तो एक के बी कहेंगे तो अगर हम एक के बी की बात करते हैं तो भाई हमारा एक के बी किसके बराबर होता है ठीक है वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट के बराबर होता है ठीक है किसके बराबर होता है वन ठीक है वन थाउजेंड के बराबर होता है तो जिससे हमारा आंसर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आंसर ए इज करेक्ट हो जाएगा एक बाइट होता है ठीक है तो एक किलो बराबर एक किलो बाइट बराबर कितना हो जाता है एक इसी को हम क्या कहते हैं वन जीबी डाटा कहते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं भैया वन जीबी डाटा बोलते हैं और अगर वही वन जीबी डाटा बोले तो यही वन जीबी डाटा में क्या होता है ठीक है क्या होता है एक हजार ठीक है एक हजार चौबीस जो हम यम बी बोलते हैं ठीक है हम जिसे क्या बोलते हैं हम यम बी बोलते हैं यानी मेगा बाइट बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं भैया ठीक है जिसे हम क्या बोलते हैं मेगा बाइट बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं बाबू मेगा बाइट बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं यम बी बोलते हैं ठीक है जिसे हम क्या बोलते हैं यम बी बोलते हैं तो वो यही है ठीक है वो क्या है यही है वन जो होता है तो एक मेगा बाइट होता है तो एक हजार चौबीस होगा तो एक किलो बाइट बराबर ठीक है क्लियर है फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो अगले क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है साथियों प्यारे साथियों आप सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिए भूलना ठीक है ये शेयर कमेंट लाइक करना ना भूलें 
अगर मजा आ रहा है तो बिल्कुल आगे चलते हैं क्योंकि ये आपका बिल्कुल बेसिक नॉलेज है तो बेसिक नॉलेज के लिए चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है भाई तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कहता है मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है तो मल्टी प्रोसेसिंग जो होता है अगर हम बात करें मल्टी प्रोसेसिंग के तो मिनिमम क्या होता है कम से कम क्या होगा ठीक है क्या होगा कम से कम क्या होगा वन आर ठीक है मोर देन वन आर ठीक है मोर देन ठीक है मोर देन प्रोसेसर जो होता है ठीक है वन आर मोर देन प्रोसेसर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको कहीं कहीं पर लिखा होता है कहीं कहीं पर लिखा होता है एक या ठीक है एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक और कहीं कहीं पर क्या लिखा होता है कहीं कहीं पर क्या लिखा होता है इसको कंफ्यूज नहीं होना है कहीं कहीं पर क्या लिख देता है दो या दो से अधिक ठीक है कहीं पर क्या लिख देता है दो या दो से अधिक जब होता है तो उस प्रोसेसर जब होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भैया मल्टी ठीक है प्रोसेसिंग बोलते हैं तो आंसर हमारा क्या राइट होगा बी हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे तो एक से अधिक प्रोसेसर ठीक है एक से अधिक अब एक से अधिक कहो चाहे ठीक है एक से अधिक मतलब दो हो गया या फिर दो या दो से अधिक कह दो ठीक तो ये क्या था हमारा मल्टी प्रोसेसिंग होता है ठीक है ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टी प्रोसेसिंग हो जाता है ठीक है क्लियर है चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्लियर कराते हैं भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहता है प्रोसेसर के तीन मुख्य घटक क्या होते हैं प्रोसेसर के तीन मुख्य घटक यानी इसमें क्या पूछता है ठीक है पूछता है थ्री इंपॉर्टेंट कॉन ठीक है कंपोनेंट क्या होता है तो हम इसमें क्या कहेंगे भैया ठीक है थ्री इंपॉर्टेंट कॉन ठीक है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है ठीक है कंपो नेंड क्या होता है थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है तो थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे तो चलिए भैया अब इसमें हम बात करते हैं ठीक है तो कहा आता है प्रोसेसर के तीन मुख्य घटक कौन है ठीक है अब तीन मुख्य घटक घटक मतलब क्या होता है जैसे अगर हम कह दे ठीक है जैसे अगर हम कह दे भाई ठीक है अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना में घटक क्या है तो हम कहेंगे भैया अगर हमारे पास सब्जी बनाए तो सब्जी में क्या होना चाहिए जैसे आलू है ना भैया ठीक है पानी उसमें टमाटर मर्चा ये सब उसमें जो भी हम पार्टिकल जो चीज हम सामान मिलाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं कंपोनेंट बोलते हैं घटक बोलते हैं ऐसे ही कहता है कि प्रोसेसर के तीन मुख्य घटक कौन होते हैं तो अगर हम प्रोसेसर के तीन मुख्य घटक बोले तो हमारा क्या हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया ठीक है क्या हो जाता है एल हो जाएगा ठीक है जिसे हम उसके बाद दूसरा कंट्रोल यूनिट और क्या हो जाता है रजिस्टर तो इन तीनों को मिला करके ठीक है इन तीनों को मिला करके किसको किसको भाई ए को ठीक है कंट्रोल यूनिट को किसको भाई ठीक है कंट्रोल यूनिट को और कंट्रोल यूनिट को मिलाने के बाद फिर वो क्या होता है ठीक है रजिस्टर होता है तीनों को मिला करके क्या बना जाता है तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाता है रजिस्टर के ठीक है मुख्य घटक होते हैं तो आंसर नंबर वहां क्या हो जाएगा बी इज राइट हो जाएगा ठीक है आंसर क्या हो जाएगा बी इज राइट हो जाएगा ठीक है भाई चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है ठीक अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है अब अगला क्वेश्चन की बात हम बात करें तो अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया अगला क्वेश्चन हमारा ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम देखते हैं भाई कहता है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है अधिकांश प्रोसेसिंग अब आप लोग सभी को पता है ठीक है आप सभी लोग जैसे क्या करते हैं मेमोरी ठीक है चीप ये सब का यूज करते हैं इन सब का यूज हम सभी लोग करते हैं डेली हमेशा यूज करें भैया है ना ये स्टोरेज लेते हैं बारह एक क्या क्या स्टोरेज ले लेते हैं उन सब का स्टोरेज होता है ठीक है वही कहता है ठीक है अब अधिकांश ठीक है प्रोसेसिंग किसमें दे होती है तो हम कहते हैं मदर ठीक है मदरबोर्ड मेमोरी सीपीयू और रैम तो यहां से आप ये ध्यान दीजिएगा इन दोनों का फुल फॉर्म क्वेश्चन हमेशा पूछता है इन दोनों का फुल फॉर्म हमेशा पूछता है तो सीपीयू का मैंने अभी आपको बताया था ठीक है सीपीयू का भी आपको बताया गया था सेंट्रल ठीक है सेंट्रल प्रोसेसिंग 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 यूनिट ठीक है क्या हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अगर हम रैम की बात करें तो भैया क्या हो जाएगा रैम की हम बात करें तो रैंडम ठीक है एसएस मेमोरी क्या हो जाएगा रैंडम रैंडम एसएस मेमोरी ठीक है क्या हो जाएगा भाई रैंडम एसएस एसएस मेमोरी ठीक है तो रैंडम एसएस मेमोरी अच्छा अब इसके बाद आंसर हम क्या कहेंगे ठीक है अब हम क्या कहेंगे आंसर हमारा क्या होने वाला है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होता है तो अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होता है हम बात करेंगे तो वो होता है हमारा सीपीयू क्या हो जाता है सीपीयू जिसे हम क्या बोलते हैं ब्रेन बोलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं ठीक है भैया क्लियर है बताइएगा यहां तक